nipashe. Nasi tukiendelea kukupasha ni kwamba kazi za ufundi kwa kiwango kikubwa zimeachiwa wanaume. Hata hivyo Christine Kendi amedhihirisha umahiri wake katika kazi za ufundi kiasi cha kuajiriwa kwenye hoteli moja eneo la Diani. Bidi na juhudi zake zimemfanya akapewa nafasi ya meneja wa kiufundi katika hoteli ya Diani Siloj ambako alianza kazi kama fundi wa mabomba na mifereji. Nasi hayo tu Christine ndiye mwanamke wa kwanza na wa pekee kuongoza kitengo cha ufundi katika sekta nzima ya hoteli huko Pwani. Hebu tusikize simulizi yake. Mimi nimezaliwa Meru, nikalelewa Meru and then nikaenda shule in Wais Gilgil ndoto yangu kwanza maishani nilikuwa ni, ningependelea sana kukuwa mwanajeshi uh, uncle yangu alikuwa ni mwanajeshi so nilikuwa naona ile lifestyle yake naipenda nilijaribu mara kama nne lakini sikufanikiwa hata moja lakini kwa sababu sikupata hiyo mwanajeshi nikaenda in Wais nilijua pia nikienda in Wais nitapata nafasi ya kuingia kukuwa mwanajeshi sikujua kuwa sitapata but nikashukua plan B so Dalu na Mohamed mtajipanga after training nikaenda national building Tarbo nikiwa Tarbo nilikuwa mimi courses zenye nilikuwa nimechukua tukiwa training ilikuwa niseme plumbing haikukua baina yao Tarbo kule kuna kilimo so out of ile kulima tulikuwa tunatengeneza hizo mifereji maji ndio nikayotokea kupenda kutengeneza maji na hizo mambo ya maji tukaletewa tena makaratasi tukajaza ndio nikajaza plumbing ikiwa mara mbili alafu na plant mechanic nikajazikiwa ya tatu nikapata plumbing ndio nikakuja nikasoma NYS mtongwe nikasomea plambi. Na hii safari yako ya hadi kufikia kuwa meneja wa ufundi katika hii hoteli imekuwa namna gani? Nilimaliza mtongwe 2015 July nikafanya kibarua kidogo huko mtongwe and then kuna mwanafunzi alikuwa amekuja attachment hapa akanipigia simu akaniambia kuna vacancy huku kama kuna mtu ninajua hana kazi afanye application nika apply mimi hiyo siku nilifanya application jioni nikapigiwa simu kesho yake nikuje interview nikakuja nikafanya interview kesho yake nikaanza kazi nikafanya kazi 2016 hiyo January mpaka 31st nikiwa casual basis after 31st nikapewa contract first contract yangu ikakuwa ya probation nikafanya probation and then nikakuwa approved after nimeajiriwa mwenzangu akaenda leave nikabaki ni mimi tu yani nazunguka mwanamke nazunguka peke yangu huku natengeneza mambo ya plumbing nilikuwa natengeneza maji pipes zikipasuka kwa rooms kama mixers zimbaya natengeneza drainages kama kuna blockage na block tunakuanga na swimming pumps kama iko na shida tunatoa tunatengeneza but combine na effort ya electrician na mimi tunatengeneza pumps Uh, generally kama njikoni kuna blockages kwa sinks ama sinks zina leak i repair so hiyo ndio ilikuwa daily routine yangu when the renovations zilianza the first week tulikuwa tuko na cash was more than 100 mwenye alikuwa ni supervisor maintenance akakuwa mgonjwa na alikuwa ana assistant so boss wangu director akaniambia uta lead so I'm a leading a team enye sija experience ku lead but uh, ilikuwa successful nika lead three weeks akarudi anarudi tunamalizia renovation that's how promotion yangu ilianzia hapo sasa ni na promotiwa hiyo month the following month nikaenda maternity leave after kurudi tuka nika lead tena two more renovations then nikakuwa promoted to supervisor supervision jukumu langu lilikuwa ni kuassign jobs na kusimamia ku make sure kila kitu iko sawa maintenance wise na mimi mwenyewe nilitokea kuipenda hiyo kazi so nilikuwa naifanya na passion ile mimi ndio niko hapa after covid kulikuwa kuna renovation hapa because hiyo covid time hakuna wageni so maintenance group ilikuwa still iko kazi so tukafanya renovation hapa na tukafanya the other side the, the, the resorts 
And then the other side, kulikuwa na supervisor, ali retire. And then the director saw it's good. Christina mekuwa kilind. So tembili, it's good a kwe manager. So I become, I became a manager. That is 2020. Watu wenye nina wananiangalia, tuwale watu wenye wanasema mimi ni kubo hao ni grupu ya watu 44. Wote wanaume. Na kusimamia timu ya watu zaidi ya 40 haswa wanaume. Si kazi rahisi wewe unaifanyaje kama mwanamke? Ile kuku accept wewe kama mkubwa wao na wewe ni mwanamke wanaona wengine ni, wagu, ni ngumu. Wengine wanaona kuwa eh huyu mwanamke tena ni mdogo kiumri atatutawezaje. But out of ile commitment because sote tumekuja kwa anzili ya kazi lazima ufanye kazi yako na unaipenda out of ile leadership because mimi najaribu kuleta ile group pamoja na pata wamekubali na tuna, tunaendelea na kazi vizuri lakini changamoto ziko kila siku and then the way mimi napenda kufanya kazi yangu nataka ikuwe success so auta niambia kuwa au ni respect ukose kufanya kazi yangu one of the things management iliona ako nayo ni yo ability ya kutaka ku learn ako na hiyo bidi na ako na hiyo kipawa ya kutrain pia watu tunachukua a lot of interns na yeye ndio ana lead your training ana make sure hao watoto wote wamejifundisha hizo places ni neema ya Mungu inanifikishanga hapo lazima ukue fighter kitu ya pili lazima ukue umesimama thabiti na zile kauli zako zenye unaweka so lazima ukue committed kwa kazi yako lazima ukue na wewe mwenyewe focus ya maisha uweke targets zako mwenyewe ndio uweze kufaulu unakuwa strong Unaibuka kwa mshindi.